அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி நடத்தும் எயின்டிஎன் யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லா தொடர்பும் வரவேற்கிறேன் நான் உங்க புவியரசு ஸோ இந்த மிஷன் ஐ எம் பாசிபிள்ல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஜெக்ட் ஸோ ஐ என் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்திய தேசிய இயக்கம் சரிங்களா சரி இதுல நம்மளுடைய முதல் வகுப்பு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா தேசிய மறுமலர்ச்சி நேஷனல் ரெனைசன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் இருந்துச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் ரொம்ப சின்ன கிளாஸ் தான் பட் இருந்தாலும் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமா கொடுக்கணும் என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா இதே தேசிய மறுமலர்ச்சி அவங்க என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்களோ சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்களோ அதே சார்ந்து தமிழகத்தில் யார் யாரெல்லாம் சீர்திருத்தங்கள் சமூக சீர்திருத்தங்கள் யார் யாரெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சோசியல் ரிஃபார்ம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஓரியடா யார் யாரெல்லாம் ஒரு ரிஃபார்மிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த கிளாஸே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூனிட் எயிட்ல ரொம்ப டீடைல்டா கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு டாபிக் அங்க குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க பட் அதுக்காக நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போக தேவையில்ல ஸோ அதனால இங்கேயுமே ஒரு முறை நம்ம வந்து அந்த டாபிக்கை கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அங்க நீங்க தேசிய மறுமலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கும் பொழுது நேஷனல் ரிலைசன்ஸ் படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராயல் ஆரம்பிச்சு தேவேந்திரநாத் தாகூர் கேசப் சந்திரசன் வித்யாசாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நபர்களா நம்ம வந்து எம் ஜி ரேனடாவா இருக்கட்டும் தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்களா இருக்கட்டும் ராமகிருஷ்ணா அவர்களா பரமஹம்சாவா இருக்கட்டும் அதே போல விவேகானந்தா இருக்கட்டும் அன்னி பசன்ட் அம்மையாரா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நபர்களா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அதே போல அந்த நபர்களை சார்ந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த சீர்திருத்தவாதிகள் அவங்க எதை சார்ந்து இருக்காங்க எந்தெந்த அமைப்புகள் சார்ந்து இருக்காங்க அவங்களுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஷார்ட் ஷார்ட்டா பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ நமக்கு குரூப் ஃபோர் அப்படின்றதுனால நான் திரும்பவும் சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம பெருசா ஐடியாலஜிக்கல் சார்ந்தோ கருத்துக்கள் சார்ந்தோ ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸா நமக்கு பெருமளவுல இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்ஸ்ல கேள்விகள் கேட்கல ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஸ்டாண்டர்ட் அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோர்ல அந்த அளவுக்கு கேட்கல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கூட வரலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஃபேக்ட் பேஸ்டா நிறைய கவர் பண்ணுவோம் சரிங்களா நமக்கு குரூப் ஒன்ல நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு மெயின்ஸ் ரைட்டிங் அளவுக்கு குறிப்பிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனா நம்ம குரூப் ஃபோருக்கு என்ன தேவையோ அந்த எடுத்து அந்த ஃபேக்ட மட்டும் நம்ம எடுத்து படிச்சுக்கோம் சரிங்களா இப்ப நம்மளுடைய பிபிடிஎஸ்ல நம்மளுடைய கிளாஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப அந்த நபர்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபேக்ட் பேஸ்டா ஒரு நாலு கேள்வி இருந்து அஞ்சு கேள்வி தான் இதுக்குள்ள கேட்க முடியும் அப்படின்னா அது என்னென்ன இருக்கோ அதை நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் சோ அதையுமே நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்ப என்னுடைய கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு நான் வந்து ஏன் படிக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டேன் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர் டு ஸ்டடியும் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சோ அந்த வேர் டு ஸ்டடியும் நீங்க எடுத்து கவர் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ முதல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு சமூக சீர்திருத்தங்கள் ஆனா தமிழ்நாடு ஓரியன்டா நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம் சரிங்களா இதுல முதல்ல நம்ம பார்க்க போற நபர் ராமலிங்க சுவாமிகள் சோ ராமலிங்க அடிகளார் என்று குறிப்பிடக்கூடிய ராமலிங்க சுவாமிகள் தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போறிய ஒரு தலைப்பு இவருடைய மற்றொரு பெயர் இவருடைய சிறப்பு பெயர் சொல்லலாம் இவரும் பல்லலார் என்றும் அழைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூன்றுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நான்கு வரைக்கும் இவருடைய காலமா பார்க்கப்படுது சரி இவர் வந்து எங்க பிறந்தாரு மருதூர்ல வந்து பிறந்திருக்காரு சிதம்பரத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மருதூர்ல வந்து இவருடைய பிறப்பு நடந்திருக்கு சோ இவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் ஒன்று திரட்டி தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருவருட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் தொகுப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சோ சாங்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் சோ அருள் பாடல்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடக்கூடிய திருவருட்பான்றது இவருடைய பாடல் தொகுப்புல பார்க்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சோ இவர் எப்படிப்பட்ட சித்தாந்தத்தை கொண்டவர் சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவ காருண்யா இந்த வார்த்தை நல்லா பார்த்து வச்சுங்க ஜீவ காருண்யா அப்படின்னா பிற உயிர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்புறுத்த கூடாது மனிதர்களுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதே முக்கியத்துவத்தை பிற உயிர்களுக்கும் கொடுக்கணும் அஹ் இங்க இருக்கக்கூடிய ஐந்தறிவு ஜீவனா இருக்கட்டும் இல்ல மரம் செடிகளா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அது எல்லாமே உயிர்கள் அந்த உயிர்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதை வந்து பிற உயிர்களை கொல்லக்கூடாது கொல்லாமை அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை கொண்டவர் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஜீவ காரண்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாடலுமே அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாடி இருப்பாரு சோ என்ன பாடல் அது வாடிய பயி
அததான் பின்னால பேர் மாற்றம் செய்து மாத்துறாங்க என்ன அப்படின்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெயரை இப்படி மாத்துறாங்க இந்த அமைப்பு எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பின்னால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு ஒரு புக்ல இருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்ல இருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்லயும் இந்த வருஷம் புதுசா ரெனோட் பண்ண புக்ல கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கு அதுல கொடுக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வறட்சி பஞ்சம் ஏற்பட்டதாகவும் அந்த பஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்திருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டதாகவும் அதை பார்த்து மனம் உருகி அவர் அவருடைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வடலூர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சத்திய தர்ம சாலை சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா பசியோட வர எல்லாருக்குமே உணவளிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க பசியோட இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வந்து <laughs> ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாரு சத்திய ஞான சபை இருக்கக்கூடிய இங்க விஸ்டம் பர்சன்ஸ் எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டி அவங்க எல்லாரையும் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அளித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமா அது வந்து பார்க்கப்படுது சரிங்களா சோ இதுதான் ராமலிங்க சுவாமிகள் பத்தி கண்டிப்பா இது வந்து கேள்வி வர்றதுக்கு அதிக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன விரல விட்டு இறந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏழு பாயிண்ட் வருமா அவ்வளவுதான் இருக்கும் ஆனா எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது சோ இதுல நீங்க பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூன்று அவருடைய பிறப்புன்றத ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இறப்பு மோஸ்ட் உங்களுக்கு கேள்வி வர போறதுல ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள்ல ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவருடைய பிறப்பு மட்டும் வைத்து கேள்விகள் வந்திருக்கு சரிங்களா மருதூர்ல <laughs> பயன்படுத்தும் <laughs> ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழுல சத்திய தர்ம சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசியோட வரவங்களுக்கு உணவு அளிக்கிறதுக்காக வடலூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல சத்திய ஞான சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பையும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு சோ இதுதான் ராமலிங்க அடிகள் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி அயோத்தி தாச பண்டிதர் சரிங்களா அயோத்தி தாசர்னு சொல்லுவாங்க அயோத்தி தாசர்னு சொல்லி குறிப்பிடுவாங்க இப்ப மரியாதை நிமித்தமாக அந்த பெயர்கள் மாறுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரைக்கும் சரிங்களா இவர் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா வந்து அத்வைதா சபா இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுகள்ல ஒரு பழங்குடியினருடைய ஒரு கான்பரன்ஸ் நடந்திருக்கும் ஒரு ட்ரைபிள் கான்பரன்ஸ் நடந்திருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அமைப்பை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி ஒருத்தனும்ாரம்பிக்கிறாங்க <laughs> இந்த மேகசின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்துல கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு காலகட்டங்கள்ல திராவிட மகாஜன சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பையும் ஆரம்பிக்கிறாரு இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இதுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு இருக்கா இன்னொரு சோர்ஸ்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு இது ரெண்டுமே வந்து ஆத்தன்டிகேட்டடான சோர்ஸ் தான் இதுல ரெண்டுத்துல எந்த இயர் வந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்னுன்றதுதான் சரி பட் இருந்தாலும் இன்னொரு கவர்மெண்ட் சோர்ஸ்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு பட் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒண்ணுதான் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்க எதாவது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சோ அதையுமே வந்து பாத்துக்க சரியா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் கான்பரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீலகிரியில நடந்திருக்கும் 
இதோடைய திராவிட மகாஜன சபையோடைய ஃபர்ஸ்ட் கான்பரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீலகிரியில நடந்திருக்கும் சோ இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புத்த மதத்துக்கு மாறக்கூடிய அந்த ப்ரையாரிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஒரு பயோனியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இருந்திருக்காரு புத்த மதத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நபரா இவர் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த மதத்துடைய ஒரு எழுச்சி வந்து அதிகமா ஆரம்பிச்சுதுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பேமஸான பர்சனாலிட்டியா பார்க்கப்பட்டிருக்காரு இந்த ஹெச் சால்காட்டு எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த வார்த்தையை இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் பை ஹெச் சால்காட்டு இருக்கு அவர் வந்து அவருடைய ஒரு அறிவுறுத்தலின் பேர்லையும் அவரை பார்த்து ஈர்ப்படைஞ்சும் இவர் வந்து புத்த மதத்துக்கு ஸ்ரீலங்காவில் போயிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல புத்த மதத்துக்கு மாறி இருப்பாரு அவர் யாரு தியோசபிகல் சொசைட்டி பிரமணியான சபை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்துல கொண்டு வரப்பட்டது அந்த அமைப்புக்கு உருவாக்கும் பொழுது இவரும் இருந்தாரா சோ மேடம் பிளவட்ஸ்கியும் எச் எஸ் ஆல்காட் அவர்களும் இருந்தாங்க சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு தூண்டுதலின் பேர்ல இவர் வந்து மாறி இருப்பாரு இவர் ஸ்ரீலங்கா போய் மாறிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்த உடனே ஸ்டார்டட் சாக்கிய புத்திஸ்ட் சொசைட்டி அட் மெட்ராஸ் சாக்கிய புத்த மத வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பௌத்த சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறாரு சரிங்களா சோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா சோ அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் அதை ஆரம்பிச்சதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு காலகட்டங்கள்ல ஒரு பைசா தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதழியுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து கொண்டு வராரு அவருடைய மறைவு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரைக்கும் இந்த இதழ அவர் நடத்திட்டு இருக்காரு ஒரு பைசா தமிழன் பின்னாட்கள்ல தமிழன் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது சரிங்களா இதுல இந்த ஒரு பைசா தமிழ்லயே நம்மளுடைய ஒரு புக்குல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுன்னு இருக்கும் நம்மளுடைய மற்றொரு புக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருக்கும் ரெண்டுமே தமிழ்நாடு சமைச்சிர் புக்கு தான் ரெண்டு தெரியுமே ஆனா இயர் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் இருந்திருக்கும் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுன்றது தான் சரியான பதில் நீங்க அதையே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சோ அதனால அதையுமே பாத்துக்க ஏன்னா ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள்ல இந்த ஒரு வருஷம் குறைபாடுகள் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கதான் செய்யுது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்லயே நம்ம வெளி சோர்ஸே போத்தவில்ல நம்ம ஸ்கூல் சோர்ஸ்லயே டென்த்ல கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் இருக்கும் லெவன்த்ல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மாறுதல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது டென்த்ல கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவா கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமா கொடுத்து எடுத்துங்க அதுவே போதுமானதா இருக்கும் சரிங்களா அப்ப அயோத்திதாச பண்டிதர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு பயோனியர்னே சொல்லலாம் ஒரு பெரிய முன்னோடி சமூக சீர்திருத்தத்துல அதுவும் தமிழ்நாடு சமூக சீர்திருத்தத்துல மிகப்பெரிய முன்னோடி ஏன்னா நமக்கு அண்ணா பெரியார் இவங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குருவா திகழக்கூடியவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் அவர்களே சொல்லலாம் இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்வைனதா சபா ஒண்ணு சான்றத்தனத்தோடு சேர்ந்து திராவிட கழகம் திராவிட பாண்டியன் சொல்லிட்டு ஒரு இது மேகசின் வச்சு நடத்துறாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட மகாஜன சபா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது சோ நீலகிரியோட ஒரு கான்பரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்பரன்ஸ் எங்க நடந்துச்சுன்ற கேள்வி வருது அப்படின்னா நீலகிரியில நடந்திருக்கு ஹெச் எஸ் ஆல்காட்டோடைய ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸின் பேர்ல ஸ்ரீலங்கா போய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த மதத்துக்கு மாறுறாரு மாறிங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சாக்கிய புத்திஸ்ட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து மெட்ராஸ்ல ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாரு சோ அதுல வந்து அவங்களோட சித்தாந்தத்துல குறிப்பிடும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆரியர்களுடைய அந்த ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கு இல்லையா நான்கு வேதங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நான்கு வகையான மனிதர்கள் கொண்டு வரோம் நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் பிராமணர்கள் இருக்கும் சூத்திரர்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு வர்ணாசிரம முறையை கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா இதுல அடங்காத நபர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நபர்களை தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து தலித்துன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய ஒரு கோட்பாட்டுல இவர் குறிப்பிட்டிருப்பாரு சரிங்களா ஏன்னா இந்த வர இந்த முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க இந்த முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாரு அதனால மதத்திலும் பழைய புக்லையும் கிடையாது புது புக்லையும் கிடையாது இதுல இன்னொரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எடிஷன் சொல்லி ஒண்ணு விடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நான் புதுசா டிஎன்பிசி படிக்கிறேன் இல்ல எனக்கு தெரியாத ஒன்றும் போது தெரிஞ்சுங்க இது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் ஏன்னா கேள்வி இதுல இருந்து வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி
உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அஹ் வைகுண்ட சுவாமிகள் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூமா பிரிச்சு இந்த புதுசா வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எடிஷன்ஸ்ல ஒரே வால்யூமா தான் வருது அதுல வைகுண்ட சுவாமிகள் பத்தி எல்லாம் கொடுக்கல நீங்க ஆனா அந்த பழைய புக்ல இருந்து எடுத்து படிக்கணும் சரிங்களா இருந்தாலும் நான் இங்க இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கேயே சொல்லிடுவேன் பட் இருந்தாலும் இது நீங்க எங்க இருந்து எடுத்து சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறோம் அப்படின்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா சோ அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருடைய இயற்பெயர் சோ வைகுண்ட சுவாமிகளுடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முடிச்சிடும் பெருமாள் சோ முடிச்சிடும் பெருமாள்ன்றது அவருடைய இயற்பெயர் சாமி தோப்பு கன்னியாகுமரியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் பிறந்திருப்பாரு சோ முடிச்சிடும் பெருமாள் இந்த பெயர் வந்து அவங்க பெற்றோம் வைக்கிறாங்க ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சாதிய பிரச்சனை காரணமாக அங்க இருக்கக்கூடிய உயர்குடின்னு சொல்லக்கூடிய சில நபர்களுக்கு <laughs> ஆரம்பிக்கிறாரு பின்னாட்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமத்துவ சமாஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம ஒரு அமைப்பையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறாரு ஸ்கூல் புக்ல நமக்கு இதுக்கான இயர் கொடுக்கல ஸ்கூல் புக்ல இல்லாத இயர்ஸ் பெருசா நீங்க போக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும்ன்ற அவசியம் ஒரு போருக்கு கிடையாது சமத்துவ சமாஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பையும் இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இவரு அஹ் இவருடைய சித்தாந்தத்தெல்லாம் ஒன்னா திரட்டி சோ இவருடைய அஹ் ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம் ஒன்னா திரட்டி அகில திரட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மொத்தமா கோர்வையா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அஹ் இவருடைய சீடர்கள் இவரை பின்பற்றி வரக்கூடிய இவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் இவரை வைகுண்ட சுவாமிகள் அவர்கள் வந்து பார்த்த அப்படின்னா ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க அப்ப அவர்களை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் வந்து இவங்களை ஐயான்னு சொல்றாங்க இவருடைய சித்தாந்தத்தை எடுத்து ஐயா வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா சோ ஐயா வழி அவருடைய சித்தாந்தத்தை பின்பற்றிக்கிறாங்களும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துடைய மகாராஜா உட்பட அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சி முறையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எதிர்ப்புகள் இருந்தது சாதி ரீதியான ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துல இருந்ததாகும் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் டேபிள்ஸ் விட பிளாக் டேபிள்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப மோசம் அப்படின்ற மாதிரியான சில கருத்துக்களை இவர் முன் வச்சிருப்பார் இங்க பிளாக் டேபிள்ஸ் இவர் குறிப்பிடும் பொழுது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாரு ஒயிட் டேபிள்ஸ் சொல்லிட்டு யார சொல்லியிருப்பாரு சோ ஆங்கிலேயர்களையுமே குறிப்பிட்டிருப்பாரு சரிங்களா இது எல்லாமே நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இதுல வந்து பாக்ஸ் கண்டென்ட்ல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சோ சீர்திருத்தம் வரும்பொழுது அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான பர்சனாலிட்டி எம் சி ராஜா அவர்கள் சரிங்களா சோ எம் வகுப்பு சங்கத்தை கிட்டத்தட்ட டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ்க்காக அன்டச்சபிள்ஸ்க்காக கடைசி வரைக்கும் போராடக்கூடிய ஒரு நபரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஒரு அமைப்புல இருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அமைப்புல இருக்கக்கூடியவங்களே அதுக்கு பெருசா சப்போர்ட் பண்ணல அதுல இருக்கக்கூடியவங்களே கருத்தியல் வேறுபாடு வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து வெளியே வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமா வந்து பாத்தீங்கன்னா குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச ஒரு நபர் தான் எம்சி ராஜா அவர்கள் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இவருமே ஒரு ஃபவுண்டிங் மெம்பராவே இருந்திருக்காரு அதுல ஆரம்பிக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்ல இவரும் வந்து ஒரு ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸா இருந்திருக்காரு இந்த சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் நீங்க வந்து யூனிட் எயிட்ல ரொம்ப டெப்தா படிப்பீங்க அதனால இந்த டாபிக் நான் இங்க பெருசா கவர் பண்ணல சோ அவங்கள்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் சோ அவங்க வந்து இந்த டாபிக்கை ரொம்ப பெருசா எடுத்துட்டு இருப்பாங்க சோ என்ன சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் பின்னாட்கள் தென்னிந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாட்கள் அதான் என்ன சொல்றோம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா சோ அந்த கட்சியோடைய ஆரம்ப காலகட்டத்துல இவர் வந்து பெரிய ஃபவுண்டிங் மெம்பரா இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்களா கிட்டத்தட்ட அப்ப நடந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல சோ சட்டமன்றத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மாகாணத்தோடைய தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்புல இருந்து போகக்கூடிய முதல் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவர் தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் எலக்டட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர் ஃப்ரம் தி டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் சோ மெட்ராஸ் மாகாணத்துல உங்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க அதுல முதல்ல எலக்ட் ஆன ஒரு நபர் யாரு அப்படின்னா எம் சி ராஜா அவர்கள் தான் சரிங்களா சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு சீர்திருத்தவாதி இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் இண்டியா டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி தொள்
ஆரம்பிச்சாரு சோ ரெண்டு பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ அதை வந்து பாத்துங்க சரிங்களா இவரு அத ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா இதுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் தாத்தா ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல பிறந்திருக்காரு எங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துல பேரு பிறந்திருக்காரு சரிங்களா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு வெவ்வேறு பட்டங்கள் வந்து குடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்ன பட்டங்கள் எந்த வருஷம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவருடைய தன்னலமற்ற சேவைக்காக இவர் கொண்டு வந்த நிறைய சீர்திருத்தங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இவர் குரல் கொடுத்ததுக்காக இவருக்கு இந்த பட்டங்கள் வந்திருக்கு ராவ் சாஹிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ராவ் பகதூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது திவான் பகதூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சோ இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்ணல் அம்பேத்கருடைய ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் வட்டமேசை மாநாட்டுல அண்ணல் அம்பேத்கர் பங்கேற்கும் பொழுது இங்க இருந்து மட்ராஸ் மாகாணத்துல இருந்து டிப்ரஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புளுடைய சார்பா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் போயிருப்பா ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர்கள் முதல் கான்பரன்ஸையும் ரெண்டாவது கான்பரன்ஸையும் அட்டன் பண்ணிருப்பாரு அண்ணல் அம்பேத்கர் மூணு கான்பரன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்டன் பண்ணிருப்பாரு இவர் முதல் இரண்டு கான்பரன்சஸ அட்டன் பண்ணிருப்பாரு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிவி எஸ் அரித்த சுருக்கம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோ பயோகிராபி வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க எப்ப அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பெருசா வந்து ஆட்டோ பயோகிராபி எல்லாம் சுயேஷ் ஹரிதங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல கிடையாது ஆனா இவர் வந்து கேட்டதுல அதுக்கு வந்து ஒரு பயவனியர்னே சொல்லலாம் ஒரு முன்னுதாரணமே சொல்லி சொல்லலாம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சுயேஷ் ஹரிதத்தை இவரு வெளியிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஆதி திராவிட மகாஜன சபா ஆதி திராவிட மகாஜன சபா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு வேற ஒரு பெயர்ல இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெயர் மாற்றம் பண்ணி இந்த அமைப்பு உருவாக்குனது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு இதுவுமே நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ல வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் சோர்ஸ்ல வரும்போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு ஒரு குழப்பம் இருக்கு தொண்ணூத்தி மூணே பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இதுலயுமே ஆஹ் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு சோர்ஸ்ல வந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த பெயர்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதனால அந்த பெயர் மாற்றம் பண்ணி கொண்டு வரப்பட்டது இந்த வருஷத்துலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணுக்குள்ள ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கு பட் இருந்தாலும் நீங்க இதுல பிக்ஸ் ஆகிக்கலாம் சரிங்களா சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ஷெடியூல்டு காஸ்ட் ஃபெடரேஷன் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ப்ராவின்சியல் டிப்ரஸ்ட் கிளாஸ் ஃபெடரேஷன் இந்த ரெண்டு அமைப்புல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் தலைவரா இருந்திருக்காரு பிரசிடண்டா இருந்திருக்காரு ரொம்ப நீண்ட ஆண்டு காலங்கள் வந்து பட்டியல் சாதினர் கூட்டமைப்புக்கும் மட்ராஸ் மாகாண தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் கூட்டமைப்புக்கும் இவர் வந்து தலைமை பொறுப்பு வகுத்திருந்திருக்காரு சரிங்களா சோ அதன் அடிப்படையில தான் வந்து இவர் பூனா ஒப்பந்தம் செயல்திடும் போதும் சைனிங் அத்தாரிட்டியில இருப்பாரு அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் நடக்கும் பொழுது மட்டுமே சை மாநாடு நடக்கும் பொழுதும் இவரை போய் பங்கேற்று இருப்பாரு அஹ் ஒரு ஆதரவு குரலுக்காக சோ இங்க இருந்து நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக இவர் வந்து குரல் கொடுத்திருப்பாரு ஏன்னா நிறைய சீர்திருத்தங்கள்ல நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது இவங்க எல்லாருமே கூட நின்று இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நபர்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்து பார்க்கப்படுது அடுத்து எப்படியும் உங்களுக்கு பெரியார் நானே தனியா எடுப்பேன் உங்களுக்கு நான் எமர்ஜென்சி ஆஃப் லீடர்ஸ் வரும்பொழுது பெரியார் கண்டிப்பா தனியா வந்து கொஞ்சம் பெருசா எடுப்பேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிட் எயிட் வரும்பொழுது உங்களுக்கு பெரியார் வச்சு தனியா ஒரு கிளாஸே எடுப்பாங்க பெரியார் அண்ட் அண்ணா வச்சு தனியா ஒரு கிளாஸே போக பொழுது பட் இருந்தாலும் சமூக சீர்திருத்தங்கள் தமிழ்நாட்டின் சமூக சீர்திருத்தங்கள் வந்துருச்சு இந்த மனுஷனை நான் விட்டு போனா அது தப்பாயிரும் அதனால ஆஹ் அப்படியே ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி வச்சுங்களேன் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி பெரியார பத்தி ஆஹ் அவரு வந்து பண்ண விஷயத்துல எல்லாத்தையும் என்னால சொல்லிட முடியாது அதனால சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்லிட்டு அடுத்ததுக்கு போகலாம் சரிங்களா சோ இ வேறான்ற அழைக்கக்கூடிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பை ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் அந்த அமைப்பை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பத்திரிகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல பத்திரிகைகள் துவங்க ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாடு ஐடியாலஜிஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுனால அந்த பத்திரிகைகள்ல அதுல அவருடைய கட்டுரைகள் எடிட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஆசிரியர்கள் அவருடைய கட்டுரைகளை வெளியிட ஆரம்பிக்கிறார்
இதுல ஒரு சிலருக்கு டேட்ஸ் இருக்கு இது ஆரம்பிச்சதுக்கு தேதி இது தேதி எல்லாம் படிக்கிறவங்க நிச்சயமா படிக்கணும் பெரியார்ல ஸ்கிப்பே பண்ணக்கூடாது இப்போ இதுல எப்படின்னா தேதி வாரியா ஏன்னா நம்ம நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா கிரானாலஜிக்கல் வயசு வரணும் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது காலகட்டங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு முனிசிபாலிட்டியில இருந்திருப்பார் சேர்மனா இருந்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ்ல ஸோ இது மாதிரி நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் கல்லுக்கடை மாதிரி எழுந்த மாதிரி நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம டாபிக் ரெலவெண்டா இப்போதைக்கு வந்து சீர்திருத்தங்கள்ல வரும்பொழுது இதெல்லாம் தான் முக்கியமான பங்களிப்பு இருக்கு ஸோ வெறி தந்தை பெரியாரு நம்ம தனியா பார்க்கும் பொழுது வேணா நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இப்பொழுதுக்கு என்ன பண்ணுங்க கமெண்ட்ல எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க விடுதலையா ஸோ என்ன எது உங்களுக்கு தெரியுமோ இந்த பத்திரிகை இந்த ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தந்தை பெரியார் அப்படின்னு மேல போட்டு அதை டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க சரி ஏன்னா நான் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கேட்கறேன் அப்படின்னா நீங்க டைப் பண்ணி அனுப்புங்க எதுக்கு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீங்க இன்டராக்டிவா இதை இன்வால்வா பாக்குறீங்க ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகாம சும்மா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நான் அப்பப்போ வந்து என்னுடைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்து இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நான் குரூப் ஒன்று எடுக்கும் போதுல இருந்து இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஏன்னா எவ்வளவு பேர் ஆக்டிவா கவனிக்கிறீங்க அப்படின்றது எனக்கு இதை வச்சு நான் நான் ஒரு ஒரு கேஸிங்க்கு வந்துருவேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக சொன்னேன் ஸோ இதை டைப் பண்ணி எனக்கு டேட் வைஸா அனுப்புங்க ஓகேவா சோ அவரை பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் சில இன்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் குறிப்பிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு ரிஃபார்ம்ஸ் சம்பந்தப்பட்டு சில இன்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் குறிப்பிட்டு இருப்பேன் வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கப்பட்ட ரொம்ப காமனான கொஸ்டின் குரூப் ஒன்று நிறைய முறை கேட்ட கேள்வி வைக்கம் வீரர் என்று யாரை அழைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளாவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அடக்குமுறை ஸோ அதை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக யார் கூட்டிட்டு போயிருப்பா ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து கேரளா போ போராட்டம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஸோ இதுக்கு இன்னும் தலைமை தாங்க ஒரு ஆள் தேவைப்படுது ஒரு வலுவான நபர் தேவைப்படுறதுன்னு சொல்லிட்டு பெரியார் இங்க வந்து அழைப்பு விடுறதே ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் தான் இங்க இருந்து மறுபடியும் பெரியார் போய் போராட்டம் பண்ணுவாரு எதற்காக போராட்டம் பண்றாரு அந்த கோயில்ல விடலன்றதுக்காக இல்லை இது இதுல வர நிறைய ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அந்த கோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா யாரை விடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை கோயிலுக்குள்ள விடல சொல்லி போராட்டம் பண்ணாரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கோயில் தெருக்குள்ளே விடல அந்த கோயில் திரு அங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த தெருவுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை விடாம நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க சோ அப்ப உயர் குடியில இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்து மதத்தை உயர் குடியில இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே அந்த தெருக்குள்ளேயே விடாம வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றச்சாட்டுகள் எழுது அந்த கொடூரத்தை எதிர்த்து சோ தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஜார்ஜ் ஜோசப் அழைப்பின் பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் ஒரு போராட்டம் பண்றாரு சோ அதுக்கப்புறம் அவரையுமே சிறையில போட்டுறாங்க சிறையில போட்டும் போராட்டம் நிக்கல போராட்டம் நடந்துகிட்டேதான் இருக்கு பின்னாட்களை இவர் வெளியே வந்துடுறாரு கொஞ்ச நாள்ல வந்து போராட்டம் வெற்றி அடையுது தெருவில் விடுவாங்க கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி கோயிலுக்குள்ள விடுற அளவுக்கு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ராணி வருவாங்க கோயிலுக்குள்ள விடுவாங்க அது ஒரு பெரிய கதை இருக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் ஆனா ஒரு முன்னோடியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு போராட்டம் பண்ணி ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் சரிங்களா சேரன்மா தேவி இன்சிடென்ட் சோ சேரன்மா தேவி குருகுலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே சமம் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது பிற வகுப்பினருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சம உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த ஒரு சித்தாந்தத்தோட தான் நான் காங்கிரஸ்லேயே போய் சேர்ந்தேன் ஆனா அந்த காங்கிரஸ் பண்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு குருகுலம் சேரன்மா தேவி குருகுலம் ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு அந்த சம சமபந்தி போஜனம் என்பது நடக்கல எல்லாரையும் சமமா குறைச்சி சாப்பாடு போடாம ஒரு தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு சாரார்ல இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிக பிரிவிலேஜ் கொடுக்குறீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஆனா எங்களுக்கு மத்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த முக்கியத்துவத்தை நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிருப்தி அடையிறாரு அதே காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஹ் இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷமா இப்ப இல்ல அவர் வந்து காங்கிரஸ்ல சேர்ந்ததுல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் பிரதிநிதித்துவத்துக்காக கேட்டுட்டு இருந்திருப்பார் வகுப்பாரியா ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்போ திருவிகா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைமை ஏற்று நடத்திட்டு இருக்க போது இவர் திரும்பவும் கேட்கறாரு அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த சேரன்மா தேவி இன்சிடென்ட் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து பிரதிநிதித்துவத்துக்காக அவர் போராடியும் அவருக்கு வந்து அதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அதை எதிர் கொடுக்கலன்றதுனால இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு அவ
இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு போட்டிட்டு எல்லா மாகாணங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாகாணங்கள்ல எட்டு மாகாணங்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு மாகாணங்கள்ல காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாநா மாகாணங்கள்ல பிரதான எதிர்கட்சியா மாறுது ரெண்டு மூணு மாகாணங்கள்ல பிரதான எதிர்கட்சியா மாறுது சோ அதுல வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு மாகாணமா மெட்ராஸ் மாகாணம் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் பிரீமியரா செலக்ட் ஆனவர் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய ராஜாஜி அவர்கள் சோ அவரு வந்த உடனே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்திய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டாய மொழியை கொண்டு வராரு அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு வட்டார வழக்குகள் வட்டார மொழி ஆதரவு <laughs> திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு காலகட்டங்களில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ராஜாஜி அவர்கள் ஜெயிச்சு வரும்பொழுது நிறைய நல்ல நல்ல திட்டங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குலக்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் வருது ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஒரு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்பம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல இது வந்து பெற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் செய்யற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துட்டு போகுது இந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு இது வழிவகுக்குது இது என்னதான் நீங்க வந்து இதுல வேற நல்ல நல்ல காரணங்கள் இருந்தாலும் பட் இந்த காரணம் வந்து இது தவறானது இந்த கொள்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறானது அதனால எதிர்த்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களே அப்ப வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க அதனால குலக்கல்வி திட்டத்தை வந்து டிராப் அவுட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிசைன் பண்ணிடுவாரு காமராஜ் அதாவது குலக்கல்வி திட்டம் வந்து போனதுனால நிறைய வந்து பிரஷர் ஆனதுனால அவர் ரிசைன் பண்ணிடுவாரு திருப்பி காமராஜ் வந்து இந்த திட்டத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாரு சோ இந்த திட்டத்துக்கு எதிராகவும் இது வந்து ஒரு சீர்திருத்தத்தை குலைக்கக்கூடிய கெடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமா பார்க்கப்படுது அதனால இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடக்கூடிய ஒரு நபர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சரிங்களா நம்ம தந்தை பெரியார பத்தி எதுவுமே பாக்கல இப்போ சொல்ற தந்தை பெரியாரோட ஒரு ட்ரைலர் தான் பாத்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய இருக்கு இப்போதைக்கு சின்னதா ஒரு பேசிக் மட்டும் சொல்லிருக்கேன் அடுத்தது பெண்கள் அமைப்புகள் ஏன்னா சீர்திருத்தங்கள்ல வரும்பொழுது நம்ம நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சமத்துவத்தை பத்தி எந்த அளவுக்கு பேசுறோமோ அதே அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுடைய ஒரு நிலை என்பது நிச்சயமா பேசிடணும் அந்த காலகட்டத்துல சோ இவங்க வரும்பொழுது இங்க பெண்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக சில அமைப்புகள் வந்து கொண்டு வராங்க அவங்களோட சீர்திருத்தத்துக்காக சில அமைப்புகள் கொண்டு வராங்க அது என்னென்ன அமைப்பு யார் யார் கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துருவோம் சரியா உமன் இந்தியா அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல எங்க அடையார் மெட்ராஸ்ல கொண்டு வராங்க பெண்கள் இந்திய சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அடையார்ல மெட்ராஸ்ல கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பே ஒரு கான்பரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஆல் இண்டியா உமன் கான்பரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அகில இந்தியா பெண்கள் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இவங்களே ஏற்படுத்துறாங்க இந்த அமைப்பை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் யார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அனிபசன் அம்மையார் துரோதி ஜினராஜ தாசா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்கரெட் கசின்ஸ் சரி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அமைப்ப உருவாக்குறாங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த அமைப்ப உருவாக்குறாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த அமைப்பு எதற்கு எதிராக இல்ல எதற்கு ஆதரவாக போராடுது அப்படின்னு சொல்லி மேரேஜ் லாஸ்ட்ல சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உயர்த்தணும் அப்போ எனக்கு கல்வி ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாமே அந்த பெண்ணுக்கு கிடைச்சிடும் அந்த சமூகத்தினுடைய பார்வை வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் சமூகத்துடைய ஒரு வளர்ச்சி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கல்வி கிடக்கிறது எது தடையா இருக்கு சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணம் பண்றது அப்ப அந்த திருமண சட்டத்தை ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பெண்களுக்கு உரிமை ஓட்டு உரிமை வேண்டும் சோ உமன் ரை உமன்ஸுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வேணும் சொல்லிட்டு குழந்தைகளுக்காகவும் பெண்களுடைய ஒரு பங்களிப்பு இந்த சமுதாயத்துல பெண்களுடைய ஒரு பங்கு பங்களிப்பு என்பது இன்றியமையாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்காகவும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா தான் உமன் இந்தியா அசோசியேஷன் இருந்தது சரிங்களா பெண்கள் இந்திய சங்கம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க முத்துலட்சுமி அம்மையார் முத்து இதே தான் பெரியாருக்கு சொன்னதே தான் முத்துலட்சுமி அம்மையார பத்தி நம்ம இன்னும் தனியாகவே நிறைய பார்ப்போம் இருந்தாலும் இங்க சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் தமிழ்நாடுன்னு வந்துட்டதால இங்க சீர்திருத்தங்கள் பார்க்கும்பொழுது அவங்கள பத்தி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க வந்து எதற்கு எதிராக போராடினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ அப்ப பார்க்கும்பொழுது தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் இது வந்து யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்த சட்டம் வந்திருக்கும் ஸோ நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்
நபர்கள் பேசியிருக்காங்க ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மசோதா சட்டமாக மாறி இருக்கும் சரிங்களா இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருந்தது மட்டும் கிடையாது ஒரு உமன் டெபுட்டி பிரசிடென்டாவும் அந்த கவுன்சில இருந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் உமன் டெபுட்டி கவுன்சிலாவும் அவங்க இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு காலகட்டங்கள்ல அஹ் மெட்ராஸ்ல அஹ் மெடிக்கல்ஸ் முடிச்ச மெடிக்கல் கிராஜுவேட் முடிச்ச டாக்டரான முதல் பெண்ணும் யாரு முத்துலட்சுமி அம்மையார் தான் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இப்ப இருபத்தி ஆறுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர் ஆயிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆகலையா ஏன்னா இருபதுகள்லயே எலெக்ஷன் முடிச்சு வந்துருச்சு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சுப்ராயில் வரும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் முடிஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணுலயே வந்துட்டாங்களே இருபத்தி ஒன்னு காலகட்டங்கள்ல தான் உமன்ஸ்க்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸே கொண்டு வராங்க புரியுதுங்களா அத அதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரும்போது அந்த ஒட்டுமொத்த சட்டமன்றத்தில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பெண்மணி தான் இவங்க தான் இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது சரிங்களா இதுவும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் நிறைய பத்தி பார்ப்போம் அவங்க எப்ப வந்து விருதுகள் கொடுத்திருப்பாங்க வேற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம பொறுமையா அதெல்லாம் ஒன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்ப அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது யாரு சோ மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் சோ டைட்டில் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சோ அதை மட்டும் இங்க எழுதிக்கங்க சரிங்களா சோ மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் சோ இது பாத்துங்க அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் அன்னி பெசன்ட் சரிங்களா சோ தமிழகத்தின் அன்னி பெசன்ட் என்று மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார குறிப்பிட்டது யாரு அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு இங்க மேல மூவலூர் மட்டும் எழுதி வைக்கிறேன் டைட்டில் கொடுக்கல நீங்க அதை வச்சு புரிஞ்சுக்குங்க மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் தமிழகத்தின் அன்னி பெசன்ட் என்று அறிஞர் அண்ணாவால் போற்றக்கூடிய ஒரு நபராக பார்க்கப்பட்டாங்க சரிங்களா அவங்களுடைய முதல் போராட்டம் எங்க நடந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல அவங்களுடைய ஒரு முதல் போராட்டம் என்பது அவங்களுடைய போராட்ட களம் என்பது தொடங்க ஆரம்பிக்குது எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில சரிங்களா மயிலாடுதுறையில அவங்களுடைய முதல் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுது அதுவுமே வந்து பாத்துங்க அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருந்திருப்பாங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல திருச்சி உறையூர்ல இருந்து மட்ராஸ் வரைக்கும் சென்னை வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடைபயணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நடந்துட்டு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் அந்த பயணம் இருக்கும் சோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதற்காக அஹ் இந்த மொழி பிரச்சனை நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்ப ஆன்டி இந்தி ஹெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ராஜாஜி காலத்துல வந்ததுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே தான் சோ அப்போ அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு போராடக்கூடிய நபர்கள்ல யாரு மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையாரும் ஒண்ணு அதுக்காக ஒரு நடைப்பயணம் மேற்கொள்றாங்க அந்த நடைப்பயணம் தான் எங்க இருந்து ஒரேயூர்ல இருந்து சென்னை வரைக்கும் நடக்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் கிட்ட அதுல கலந்துகிட்ட ஒரே பெண்மணி மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் தான் சரிங்களா சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய தந்தை பெரியாரா இருக்கட்டும் மற்ற நிறைய தலைவர்களுடைய ஒரு நெருங்கிய நட்பு படைத்தவர் அவங்களுடைய ஒரு ஆதரவு தெரிவிச்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சோ காந்தியத்தை ரொம்பவும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பெண்மணி மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் சோ இவங்களை சொல்லும் பொழுது நமக்கு மூலூர் ராமாமிரத அம்மையார் ஞாபகம் வர வேண்டியது தேவதாசி முறை சோ அதை ஒழிப்பதற்காக அவங்க போராடக்கூடிய ஒரு விதம் என்பது சோ அதுதான் ரொம்பவும் முக்கியம் நான் முத்துலட்சுமி அம்மையார் சொல்லும் பொழுதும் தேவதாசி முறைன்னு சொன்னேன் சோ அதனால இங்க முடிக்கும் பொழுது சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த தேவதாசி முறை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து வழக்காடு மொழியில என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பொட்டு கட்டும் செரிமொழி சோ பொட்டு கட்டுற ஒரு வழக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கு அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட வகுப்புல இருந்து வரக்கூடிய சமூகத்துல இருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேந்தி விடுற மாதிரி விட்டுருவாங்களாம் சோ அப்படி நடக்கிற சமயத்துல என்ன நடக்கும்னா இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு வீடு கிடையாது அவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கையில இருந்துட கூடாது கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னை தானே அர்ப்பணிச்சு கொண்டு கடவுளுக்கு எல்லா பணியுடைகள் செய்யறது இந்த மாதிரி இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கலை நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து அந்த கோயில்கள்ல நடக்கக்கூடிய கலை நிகழ்ச்சிகள்ல பங்கேற்றுக்கிட்டு கோயிலோட இருந்துடுறோம் அதுதான் வந்து பொட்டு கட்டுற சரிமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதாவது தேவதாசி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்பவும் கொடூரமான ஒரு முறையா பார்க்கப்பட்டுச்சு ஏன்னா இதை நிறைய பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்காங்க அந்த கோயிலுடைய ஒரு முக்கிய தல பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நபர்களா இருக்கட்டும் 
எங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வரைக்கும் போயிட்டு மசோதா பாஸ் பண்ணி அதை ஆக்டா கொண்டு வந்தது யாரு முத்துலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் ஆனால் சட்டசபையில் அவங்க கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம் அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊரா போயிட்டு இது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணது பயங்கரமா எதிர்த்து ஒரு கிரவுண்ட் லெவல்ல ஒர்க் பண்ண ஒரு வீர பெண்மணி யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா மோவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க சரிங்களா சோ இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேரால போற்றப்பட்டுச்சு அந்த காலகட்டங்கள்ல நிறைய பிரச்சனைகளை தாண்டி இவங்க அந்த போராட்டத்தை மேற்கொண்டு இருக்காங்க சரிங்களா சோ அதுவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க அப்ப மூலூர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய முதலட்சுமி அம்மையார் பத்தி பேசும்பொழுதும் தேவதாசி முறை ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் சரிங்களா சோ இவங்க வந்து இவங்களுடைய பேர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்ல எழுதி வைக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட் மிஸ் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்ல மூலு ராமாமிரத அம்மையாருடைய ஒரு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருமண உதவி ஊக்கத்தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழங்க ஆரம்பிச்சாங்க பின்னாட்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை முதன் முதல்ல கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப கம்மியான ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தது பின்னாட்கள்ல வரும்போது அது எட்டு கிராம் வரைக்கும் தங்கத்துக்கு தாலி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அந்த திட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு கிராம் வரைக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதே போல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ரொக்க பணம் கொடுக்க இது பண்ணப்பட்டது இப்போ ரொம்ப சமீபத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்து மாற்றம் செய்து மூலு ராமாமிரத மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீமா இருந்ததை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கான ஒரு ஸ்கீமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாக்கப்பட்டு மாத்தப்பட்டிருக்கு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கான ஒரு ஃப்ரீ அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றப்பட்டிருக்கு இதன் மூலயமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறாவது இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம வந்து அரசு பள்ளியில படிக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கல்வி ஊக்கத்தொகைக்காக எங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டு ஒரு காலேஜில் படிக்கக்கூடிய கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவிக்கு நம்ம வந்து ஒரு கல்வி ஊக்கத்தொகைய மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டேரக்ட் பேங்க் பெனிபிஷரி டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிபிடி டேரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வங்கி கணக்குல ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் வந்து செலுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தின் கீழே சோ இதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுமை பெண் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க இந்த திட்டமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்துட்டு <laughs> நமக்கு போதும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கூல் புக்ல இது மட்டும் தான் இருக்கு நம்மளுடைய பள்ளி புத்தகத்துல டென்த்லயும் சரி லெவன்த்லயும் சரி ஸோ டென்த்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து அதிகமாக எடுத்தது டென்த்ல சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்தும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு இது இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகுப்புகள்ல இருந்து மட்டும் எடுத்ததுனால இது மட்டும் போதுமானதா இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்புல இருந்து நமக்கு வெளியே இருந்து கேள்விகள் வர போறது கிடையாது இந்த குறிப்பிட்ட லெசன்ஸ்ல இருந்து தான் டென்த்ல இருக்கக்கூடிய இந்த லெசன்ல இருந்து மட்டும் தான் இந்த கேள்வி வர போதுமானதாக்கும் சின்ன 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 வாக்கியங்களாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ண ரீகலெக்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது நம்ம ரெடி பண்ண டைம் ஆனாலும் இது உங்களுடைய டைமை ரொம்பவே சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மெத்தடில் போட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் இந்த வேர்டிங்ஸ் சரி இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு நான் நினச்சிக்காதீங்க இது நீங்கள் பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ்டாக கூட பாருங்க இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ரெண்டு டாபிக் எடுத்திருக்கேன் நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் தமிழ் தமிழ்நாடு ரிலேஷன்ஸ் அதாவது தேசிய மறுமலர்ச்சியும் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மறுமலர்ச்சிகளும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு தலைப்பில் இருந்தும் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கேள்விஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடியது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்லைன்லேயே நம்மளுடைய டிஎன்பிசி வெப்சைட்லேயே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அதை எடுத்து இதில் இந்த தலைப்பில் இருந்து எந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் கிராப் பண்ணி நான் இதை உங்களுக்கு இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அவங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபாண்டே இவ்வளவு தான் இதுக்கு மேலே என்னால் இதை டார்க் பண்ணவோ ஃப்ரெஷ் பண்ணவோ முடியாது ஏன்னா இதை கிராப் பண்ணப்பட்ட ஒரு கண்டென்ட்டு சரிங்களா ஸோ இதனால் இதை நான் எக்ஸ் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை இருக்கிறத சொல்லிட
மற்றும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்ல சில கேள்விகள் அதை தாண்டி ஏன்னா குரூப் ஒன்ல நிறைய வைக்கிறேன் இந்த டிஎன்பிஎஸ் குரூப் செவன் செவன் பி எயிட் இந்த மாதிரியான எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்டுக்கு அறநிலைத்துறையில கேட்கப்பட்ட கேள்வி இது எல்லாத்திலுமே ஜிஎஸ் இருக்கு அந்த எல்லா ஜிஎஸ்லயுமே ஐஎன்எம் இருக்கு இந்திய தேசிய இயக்கம் இருக்கு அதுல டிஎன்பிஎஸ்சில இந்த தலைப்பு என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அது மட்டும் தனியா கம்பைன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் அப்ப நீங்க இந்த டாபிக் படிக்கும் பொழுது நம்ம படிச்சது சரிதானா புரியுதுங்களா நம்ம படிச்சது நம்ம போயிட்டு இருக்க பாதை சரிதானா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த டாபிக் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே போதுமானதா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற கொஸ்டின் என்ன ஒரு மேட்ச் ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச் த ஃபாலோவிங்ல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த தலைப்புல இருந்து வரக்கூடியது இந்த ரெண்டு தான் சரிங்களா அலிகார் மூமெண்டோ மற்றும் தியோபந்த் இயக்கமும் சரிங்களா அலிகார் இயக்கமும் தியோபந்த் இயக்கமும் தான் ஏன்னா மற்ற ரெண்டு முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம் தொகுதி இது இதுவுமே வந்து நம்ம இன்னும் இப்ப பார்க்கல சரிங்களா அது வந்து நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஒன்பது இந்த காலகட்டங்கள்ல நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தலைவர் <laughs> ஒரு <laughs> வேதாந்து <laughs> வேதங்களுக்கு திரும்பும் இந்த வாக்கியத்தை நம்ம படிச்சிருப்போமா அவருடைய கூற்றுகள் ரொம்ப முக்கியமானதா பேசப்பட்டுச்சுன்னு அப்ப நாளுக்கு ரெண்டு நாலாவது ஆப்ஷன்ல ரெண்டு இருக்கக்கூடியது இது ஒண்ணு மட்டும்தான் அப்படின்னும் பொழுது ஏ கரெக்ட் அப்ப நமக்கு கேட்கப்பட்ட தேசிய மறுமலர்ச்சி இருந்து இன்னொரு கேள்வியும் சரி சரிங்களா அடுத்தது விவேகானந்தர் சேவ்டு இந்துயிசம் சேவ்டு இந்தியா ஊ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் திஸ் விவேகானந்தர் வந்து இந்து விஷயத்தையும் காப்பாற்றினார் இந்தியாவையும் காப்பாற்றினார் இந்த கூற்றை நம்ம படிக்கல இதுக்கு முன்னாடி நான் நடந்த பொழுது இந்த கூற்றை உங்களுக்கு நான் எங்கேயுமே குறிப்பிடல இது எக்ஸ்ட்ராவா இது இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்க சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் இருந்து படிக்கும் பொழுது இதுல ஒரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா இதுல நம்ம படிச்சது மட்டும் இல்ல நம்ம எங்கேயாவது எதையாவது ஒண்ணு விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் நம்மளால சேர்த்து இது படிக்க முடியும் ஏன்னா ரிப்பீட்டடா இது எங்கேயோ ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இதை திரும்பி இப்ப ரிப்பீட் பண்றாங்கன்னா இதை வச்சு நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா இத சொன்னது யாரு ராஜகோபால கேள்வி <laughs> கொஞ்சம் ஆடிலேட் பண்ணி டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க சார் சையத் அகமது கான் அவர்கள் அலிகார் இயக்கம் சார் சையத் அகமது கானால் துவங்கப்பட்டது மறுபடியும் இன்னொரு மேட்ச் வச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஆர்கனைசேஷன் திராவிடர் கழகம் சுயமரியாதை இயக்கம் சென்னையில் நடத்திய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு சரிங்களா இதுல நமக்கு இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு பத்தி பெருசா தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சது சுயமரியாதை இயக்கம் தான் சுயமரியாதை இயக்கம் எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ப மூணுக்கு நாலு இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு மூணுல நாலு அப்படின்றது இது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு இதை வச்சு உங்களால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் தந்தை பெரியார் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து காலகட்டம் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே தென்னிந்திய நல உரிமை கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிடர் கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏன்னா பேர் மாற்றம் பண்ணப்பட்டது சோ அந்த ஆண்டு வந்து சொல்லி இருப்பாங்க சுய மரியாதை இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி
ஆட்சி அந்த தலைப்பு நம்ம இன்னும் போல சும்மா இப்போதைக்கு பார்த்து வச்சுங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சோ அப்ப நமக்கு நம்மளோட டாபிக்ல இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி இல்ல நம்மளால எப்படி ஆன்சர் பண்ண முடியுது மட்டும் இப்போதைக்கு பாத்துக்கோங்க மற்றது புதுசா படிக்கிறவங்க மற்றது நமக்கு தெரியலையே நினைச்சு நீங்க இது பண்ண தவிர அந்தந்த தலைப்பு முடிக்க முடிக்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் சரிங்களா சோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தவறா மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்ப மீதி இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் பெரும் தலைவர் காமராஜர் தான் சொல்லுவோம் அதாவது கர்ம வீரர் காமராஜர் சொல்லி சொல்லுவோம் இரும்பு மனிதர் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ராஜாஜி சாணக்கியர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கல சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சது என்ன வைக்கம் வீரர் வைக்கம் வீரர் யார பார்த்தோம் தந்தை பெரியவர் அவர்களை பார்த்தோம் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க சத்தியமூர்த்தியை கொடுத்திருக்காங்க அப்போ காங்கிரஸ் உறுப்பினரா இருக்கக்கூடிய இங்க தமிழ்நாட்டு தலைவரா இருக்கக்கூடிய சத்தியமூர்த்தி அவர்களை கொடுத்திருக்காங்க அது தவறு ஏன்னா வைக்கம் வீரர் வந்து சத்தியமூர்த்தி கிடையாது பெரியாரு நம்ம படிச்சதை வச்சு இதை நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுமா நிச்சயமா முடியும் சரியா அடுத்தது பாயிண்ட் அவுட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் ராஜாராம் மோகன் ராய் ராஜாராம் மோகன் ராய் பத்திய தவறான கூற்று எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு காலகட்டங்கள்ல அவருக்கு ராஜா அப்படின்ற ஒரு பட்டம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் அந்த பட்டத்தை கொடுக்கறது ஸோ நமக்கு வந்து அதையுமே நம்மளுடைய பிபிடியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எடுத்து ப்ரீவியஸ் இதுல பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெங்காலில சிலை அல்லாத சிலை வழிபாட்டிற்கு எதிராக இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு துண்டு பிரசங்களை இவர் வெளியிட ஆரம்பிச்சாரு துண்டு பிரசங்களை சிலை வழிபாட்டுக்கு எதிராக வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்காலில கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க வேதங்களுக்கு திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொன்னதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஹீ டைட் இன் பிரிஸ்டல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல பிரிஸ்டல்ல இவர் மரணிச்சதாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன தப்பு வேதங்களுக்கு திரும்ப செல்லுவோம் கோ பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்றது ராஜாராம் மோகன் ராய் சொன்னது கிடையாது சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்கள் சொன்னது சோ திரும்பவும் இந்த கோ பேக் டு வேதாஸ் வச்சு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ரொம்ப எளிமையான கேள்வி ஆனா ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது எந்த தப்பும் பண்ணிடாதீங்க கஷ்டமானதெல்லாம் படிக்கிறத தாண்டி முதல்ல நமக்கு கண்ணுக்கு நேரம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கரெக்டா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ இங்க மறுபடியும் பாருங்க இதுல நம்ம எதாவதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ராஜாராம் மோகன் ராய்னு வரும்போதே நம்ம சதி ஒழிப்பு ஏன்னா சதி ஒழிப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ஆக்ட் கொண்டு வரும்போது அபாலிஷ் ஆஃப் சதி ஆக்ட் வரும்போது அதுக்கு உறுதுணையா நின்றது ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் தான் நரேந்திரநாத் தத்தா சுவாமி விவேகானந்தருடைய இயற்பெயர் சோ அது ஒண்ணு போட்டுருவோம் அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் பின்னாட்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியோசபிகல் சொசைட்டி அதாவது பிரம்மணியான சபை எழுது தலைவரா யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் அவர்கள் இருந்தாங்க சிக்கிசம் சோ சிக்கிசம் சிக்கிய மாதத்துக்கு ஒரு மதகுருவா தலைவரா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா கடவுளாக பார்க்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னா குரு நானக் அவர்கள் சரிங்களா சோ குரு நானக் இல்ல ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படின்றது கரெக்ட் நம்ம படிச்சதை வச்சு இது மூணுத்துமே நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் நாலாவது இருக்கிறது ஒரு காமனான ஒரு விஷயத்த வச்சு நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சரியா அடுத்தது இதுல நம்ம வந்தே மாதரம் நேஷனல் அந்தம் இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கல நம்ம படிச்சது அலிகார் மூமெண்ட் படிச்சிருக்கோம் அலிகார் மூமெண்ட் சார் சையத் அகமத் கான் ஈஸியா போட்டுருவோம் மூணுக்கு நாலு இது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லல இதை நோட் பண்ணி வச்சிருங்க பழைய புக்ல இது இருக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இது மிஸ் ஆயிருச்சு பகிஸ் கிருதிக் ஹித்காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரால ஆரம்பிக்கப்பட்டது சோ டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சரிங்களா சோ அதையுமே நோட் பண்ணி வச்சுங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் பகிஸ்கிருதி ஹித்காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சோ இதுல எது சரியா மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு தேவேந்திரநாத் தாகூர் இந்தியன் ரிஃபார்ம் சொசைட்டியா கிடையாது கேசவ் சந்திரசன் வந்து தத்துவ போதினி சபாவா அதுவும் நிச்சயமா கிடையாது ஏன்னா அது தேவேந்திரநாத் தாகூருடையது வீரசலிங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆத்மராங் பாண்டவரங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுத்தி மூமெண்ட் சோ இதுவுமே தவறு ஏன்னா சுத்தி மூமெண்ட்ன்றது ஏன் யாருது சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்களோடது ஆத்மரங்க பாண்டுரங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தர சமாஜம் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு இதுல வீரசரிங்கம் நம்ம படிக்கல பட் மத்த மூணுத்த வச்சு நம்மளால இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா மத்த மூணும் நம்ம வந்து படிச்சது இது இவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதனால அதை வச்சு நம்மளால இதை ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எப்படி நீங்க அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர
கண்டினியூஸாக அந்த ஸ்பாட்டில் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அந்த ஸ்கில்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அது இல்லாமல் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா நமக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்துடும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சில டிப்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம மெயினாக மற்றவங்கள்ட்ட தான் வாங்கிக்கணும் அதை நமக்கு ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளால் ரொம்ப சுலபமாக அது குரூப் ஒர்க் கிளியர் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பாலகங்காதர திலகர் ராஜாராம் மோகன் ராய் சி ஆர் தாஸ் ஜி கே கோகுலே இதில் பாலகங்காதர திலகரை விட்டுருங்க சி ஆர் தாஸை விட்டுருங்க கோகுலே விட்டுருங்க நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம டாப்பிக்கில் படித்தது ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் தான் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆரம்பித்தது எந்த அமைப்பு பிரம்ம சமாஜம் ஆத்மிய சபைன்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு காலகட்டங்களில் பிரம்ம சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அது அப்போ ரெண்டுக்கு நாலு ஸோ ரெண்டுக்கு நாலில் இது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ சின்றது சரியான பதில் ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் போட்டுற முடியும் இல்லையா திரும்பவும் சொல்றேன் சில இடங்கள்ல போல்டா இல்ல தெரியல அப்படின்னா நீங்க பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க இது பிரிவிஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை மட்டும் கிராப் பண்ணி எடுத்தது இதுல என்னால வேற எந்த பாயிண்டையும் மாத்த முடியாது ஸோ அதையுமே பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா இதுல அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு ஐடியா வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்களாவே ஓகே இந்த தலைப்பில் இதை மட்டும் படிச்சா போதும் இந்த தலைப்பில் இருந்து இதை இதை நம்ம கவர் பண்ணிட்டுன்னா நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்டிஸ்பேக்ஷன் வந்துடும் சரிங்களா பண்டிதர் அமாபாய் பத்தி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ பண்டிதர் அமாபாய்ட்டு வரும்போது சாரதா சாதம் கரெக்டுங்களா ஸோ வெங்கடராவ் நாயுடு பத்தி நம்ம பார்க்கல வெங்கடரத்னம் நாயுடு பத்தி நம்ம பார்க்கல சரி இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனி பிரசன்ட் அம்மையாரை பத்தி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அனி பிரசன்ட் அம்மையார் ஸோ அப்படி வரும்பொழுது உங்களுக்கு சோசியல் சாரி மெட்ராஸ் இந்து அசோசியேஷன் அதை பத்தி சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி டெசோசியா ஸோ ஹென்ரி டெசோசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா யங் பெங்கால் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுல உங்களுக்கு பண்டித ரமாபாய் வச்சு சொல்லிடலாம் பண்டித ரமாபாய் சாரதா சாதம் கரெக்டுங்களா ஸோ மூணு அப்ப ஒண்ணுக்கு மூணு எது கரெக்டா இருக்கு ஸோ இது இருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹென்ரி டெரோசியாவை பத்தி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஏன்னா அது ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஒரு சில இடங்கள்ல இருந்தது குரூப் ஃபோர்க்கு அது தேவைப்படலையோ அப்படின்றதுனால அதை நான் கொடுக்காம வச்சிருந்தேன் இதுவும் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் கிடையாது இது வந்து நம்ம குரூப் ஒன் லெவல்ல கேட்டக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதனால நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹென்ரி டொரோசியா ஒருவேளை பின்னாட்கள் எங்கேயாவது வருது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கூல் புக்ல பெருசா இல்ல பட் இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க யங் பெங்கால் மூமெண்ட் இளம் பங்காள இயக்கம் ஹென்ரி டெரோசியா அவர்கள் சரிங்களா அவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு சரிங்களா ஸோ இது ஆப் வச்சுக்க அடுத்தது ஐடென்டிஃபை தி இந்தியன் சோசியல் ரிஃபார்ம் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் தி டேர்ம் ஸ்வராஜ் இதுவுமே நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஒரு கூற்றுல படிக்கும் பொழுது ஸ்வராஜ்ன்ற வார்த்தையும் இந்தியா இந்தியர்களுக்கு தான் அப்படின்ற வார்த்தையும் யார் பயன்படுத்தியிருக்கா சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறத நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒரு ப்ரீவியஸ் இதுல பார்க்கும் பொழுது பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா அடுத்தது ஸோ சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட சுவாமி ராமகிருஷ்ணாவுடைய வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள்ல இருந்து அவருடைய கொள்கைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் ஏற்று அவருடைய கருத்துக்கு ஏற்ப இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றது ஒண்ணு ரெண்டாவது ராமகிருஷ்ணா மிஷனை வந்து ஆரம்பிச்சது ராமகிருஷ்ணா அவர்கள் ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்ச அவர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இல்லை எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஆபியஸாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஏன்னா அவருடைய சித்தாந்தத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் ஆரம்பித்தாரானா அது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வாஸ் பவுண்டட் பை ஹிஸ் டிசைப்பிள் அவருடைய ஒரு தலை சிறந்த சீடராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திரநாத் தத்தா என்கின்ற சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ஸோ இதுவுமே நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அடுத்தது தத்வபோதினி சபா சரிங்களா ஹூ எஸ்டாப்ளிஷ் தத்வபோதினி சபா ஃபார் பிலாசபிக்கல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கஷன் அண்ட் ஸ்டார்டட் தத்வபோதினி பத்திரிகா பிரபகேட் பிராமிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அதாவது தத்வபோதினி சபையை நிறுவி தத்வபோதினி பத்திரிகையை ஆரம்பிச்சு பிரம்ம சமாஜத்தை அதோடைய கொள்கைகளை பெருமளவில் எடுத்துட்டு போய் சேர்த்த நபர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ பிரம்ம சமாஜத்தையும் ராஜாராம் மோகன் ராயாலும் அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டு இந்த சபையை ஆரம்பித்தவர் யாரு தேவேந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் ஸோ இதுவுமே நம்ம வந்து
இது ஆண்டு ஓகே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு எனக்கு அவருடைய பிறந்த தேதி அந்த தேதிய நம்ம என்னவா அனுசரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தேதி இருக்கு அந்த தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதை நானே சொல்லிட்டேன் சோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கரெக்டா ஒண்ணு ஒரு இது எனக்கு கீழே கமெண்ட்ல சுவாமி விவேகானந்தா அந்த டேட்டோட எனக்கு போடணும் சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதிபாங்க <laughs> பிரார்த்தனா சமாஜம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருவோம் ஆத்மரங் பாண்டுர் அவர்கள் அவர்கள் ஆரிய சமாஜம் யாரு சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து சோ அதிக போல தர்ம பரிபாலன யோஜனா இது யாரு யோகம் சாரி யோகம் அது யாரு ஸ்ரீ நாராயண குரு அவர்கள் சத்திய சதக் சமோச்சாரு அந்த சமாஜம் வந்து ஜோதிபாபு பூலே அவர்களால ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போ டூ போர் ஒன் த்ரீ டே சரியான போது இது இருக்க எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா அதேதான் சோ ராங்லி மேட்ச் பண்ணப்பட்ட பேர் எது போனாட்டி ஃபுல்லா மேட்ச் ஃபாலோவிங் மாதிரி கொடுத்தாங்க இது தவறா இணைக்கப்பட்ட இணை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ராமகிருஷ்ணா மிஷன்றது யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சுவாமி தயானந்த் சாரி சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் பிரம்ம சமாஜம் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆரிய சமாஜம் என்பது கேசவ் சந்திரசன் கிடையாது இப்பதான் பார்த்தோம் சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர்கள் தியோசோபிக்கல் சொசைட்டி அவருடைய தலைவரா இருந்தவங்க யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னி பர்சன்ட் அமையார் இப்ப இதுல யாரு ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்கல அட்லீஸ்ட் அந்த அமைப்புக்கு தொடர்பு இருக்கணும் இப்ப தேசபிகல் சொசைட்டி ஆரம்பிச்சது வேணா மேடம் பிளவர்ட் ஸ்கீம் ஹெச் சால் காட்டும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த அமைப்புல முக்கிய தொடர்பு பங்காற்றியவர் அதோட தலைவரா இருந்தவர் யாரு அன்னி பர்சன்ட் அம்மையார் அதனால அது கரெக்ட் மேல கேசப் சந்திரக்கும் ஆரிய சமாஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கேசப் சந்திரசன் பிரம்ம சமாஜத்துல இருந்தவர் பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவா உருவாக்குனது அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க சாதாரண பிரம்ம சமாஜ் அப்படி போயிரும் இல்லையா சோ இந்த கேள்வி எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப டல்லா இருக்கு கொஸ்டின் பேப்பருடைய ஃபால்ட் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எதையுமே மிஸ் பண்ணிட கூடாது அப்படின்றதுனால சொல்லிடுறேன் சோ இது ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஆஹ் அம்பேத்கர் ஜோதிராவ் பூலே அதே போல நாராயண குரு இவிஆர் பெரியார் அந்த பக்கத்துல லெப்ட் சைட்ல கொடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கத்துல வரும்பொழுது அவங்களுடைய அமைப்புகளுடைய பேரு சரிங்களா அவங்களுடைய அமைப்புகளுடைய பேரை கொடுத்துருக்காங்க பகிஷ்கிருதி ஹித் கரிமி சாபா இந்த சபாவை நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம்னா அம்பேத்கருடைய பேர்ல அங்க அப்ப என்னாவது ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து வெவ்வேறு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டத வெவ்வேறு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜோதிராவ் பூலே அவர்கள் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சத்திய சதக் சமோஜி நாராயண குரு அவர்கள் நாராயண பரிபாலன யோகம் இவிஆர் பெரியார் சோ பெரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அப்போ நாலு அமைப்பு அந்த நான்கு தலைவர்களும் ஷஃபுல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு இப்போ பார்த்த கேள்விகளில் ரிப்பீட்டடாக திரும்ப 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 ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதாவது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேக்ட்ஸை வச்சு மட்டும்தான் கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசில் நிப்பாட்டி வச்சுட்டாலே போதும் நம்மளால ஈஸியாக இது பண்ணிட முடியும் ஹூ வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் ரிஃபார்மர் ஹூ அட்வொகேட்டட் அபாலிஷன் ஆஃப் சதி திரும்பவும் பாருங்க சதி ஒழிப்புக்கு முதல்ல குரல் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர்கள் நம்மளால ஏசியாக சொல்லிட முடியுமா அடுத்தது அந்த பக்கத்துல உங்களுக்கு மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தேவதாசி சிஸ்டம் வைக்கம் வீரர் வீர தமிழங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேரை கொடுத்துட்டாங்க சாரி வீர தமிழ் அன்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேரை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுல இப்ப ஜஸ்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாரை போடுவோம் ஸோ இங்க தியாகராய செட்டி இருக்காரு நம்ம அதை இன்னும் பார்க்கல ஸோ அதை வந்து யூனிட் எயிட்ல கவர் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம அதுல பெருசா இது பண்ணி தேவையில்ல தேவதாசி சிஸ்டம்னு வரும்போது முத்துலட்சுமி அம்மையார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மசோதா பாஸ் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆக்டா மாறுது வைக்கம் வீரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவிஆர் பெரியார் அவர்கள் வைக்கம் வீரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வைக்கம் போராட்டத்துக்கு ஜார்ஜ் ஜோசப் என்ற அழைப்பதன் பேர்ல அவர் அங்க போறாரு ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீர தமிழ் எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்லிடுறாங்க தர்மாம்பால் அவர்களை வீர தமிழ் எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க தெரியும் <laughs> நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எது தவறா மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு சாரதா சட்டம் வந்து மினிமம் ஏஜ் ஃபார் கேர்ள் சைல்ட் மேரேஜ் சாரதா சட்டம் என்பது பெண் குழந்தைகளுக்கான குறைந்தபட்ச வயது அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் தானே கரெக்ட்
அடுத்தது காந்தி ஹரிஜன் நியூஸ் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தி அவர் நடத்திட்டு இருந்தாரு சோ அதை நம்ம டாபிக்ல பேச நம்ம பாக்கல மத்த ரெண்டு தான் வந்து பாத்துட்டு இருந்தோம் அடுத்தது வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் சோ ஆத்மிய சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆத்மிய சபா கிடையாது ஆத்மிய சபா ஆரம்பிச்சது ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர்கள் அப்ப நாலாவது மட்டும்தான் ஏன்னா நாலாவது தப்பு சரி அதாவது சான்சர் பண்ணிட முடியும் இல்லையா சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஆத்மிய சபை பிரார்த்தனை சபை ஆரிய சபை அடுத்தது புதுசா என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல டெக்கன் எஜுகேஷன் சொசைட்டி அதெல்லாம் இருக்கு பட் ஏன் நான் ரிப்பீட்டடா வைக்கிறேன்னா அதுல ஒண்ணு ஒண்ணு மாறிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாறுதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் டெக்கன் எஜுகேஷன் சொசைட்டி எம் ஜி ரானடி அவர்கள் சோ இதுமே நம்ம வந்து பாத்திருந்தோம் பூனா சார்வஜனிக் சபா டெக்கன் எஜுகேஷன் சொசைட்டி இது எல்லாமே ஒண்ணு விடாம நம்ம வந்து பாத்திருந்தோம் இல்லையா சோ தக்கான கல்வி குழு என்பது யாரால் துவங்கப்பட்டது எம் ஜி ரானடி அவர்களால துவங்கப்பட்டது சரிங்களா சோ மகாதேவ் கோவிந்த ரானடி அவர்கள் அவரை பத்தி நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணி பாத்துருங்க அடுத்தது மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் சாரி மௌதலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் அம்பேத் தேபேந்திரநாத் தாகூர் பாலகங்காதர திலகர் இதை திலகரை விட்டுருங்க அம்பேத்கர் மௌலான அப்துல் கலாம் ஆசத்தி எல்லாருமே விட்டுருங்க வந்து நம்ம படிச்ச தேவேந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் தான் தத்துவ போதனி பத்திரிகா அப்ப மூணுக்கு ரெண்டு மூணுக்கு ரெண்டு இது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு அதை வச்சு நம்ம என்ன போட்டுலாம் ஆப்ஷன் ஏன்றத போட்டு முடியும் அப்ப வேற சில தலைப்புகள் வந்து கேள்விகள் கம்பைன் பண்ணி கேட்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த தலைப்புல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலே மற்றபடி அவங்க அதை எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளால ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டா நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் டூ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை பத்தினா இரண்டு சாதனைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க இது எல்லாமே சீர்திருத்தங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை என்பதனால இதையுமே வச்சிருக்கோம் டாமினேஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் பிராமணர்களோட ஆதிக்கம் நிச்சயமா கிடையாது அதை எதிர்த்து போரிட்டவங்க சோ அதை எதிர்த்தா போராட்டவங்க அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராமணம் அல்லாத ஒரு சங்கத்துக்கு ஒரு முன்னோடியா இருந்த ஒரு சங்கம் முன்னாட்களுக்கு <laughs> 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 தேசிய மறுமலர்ச்சி நேற்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு சமூக சீர்திருத்தங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தங்கள் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு தலைப்பும் கொஞ்சம் சிமிலர் ஆனது என்ன அங்கே நேஷனல் பார்த்தோம் இங்க ஸ்டேட் பார்த்தோம் ரெண்டுத்துலயுமே வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்கள் யாரு பர்சனாலிட்டிஸ் யார் யாரு ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய அமைப்புகள் என்னென்ன அமைப்புகள் இருக்கு அவங்க நடத்தக்கூடிய முக்கிய பத்திரிகைகள் என்னென்ன இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அதிகமா போக்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து முக்கியமானது அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் சில சேவிங்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னென்ன இதை நாளும் போக்கஸ் பண்ணாலே நம்மளால எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணிட முடியும் அதுக்கு பெருசா உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் புக்கில் <laughs> உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே போன கிளாஸ்லேயே பத்தாவது புக்கில் ஒரு லெசன் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அதே சோசியல் உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய ரிஃபார்ம்ஸ் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் வரும் பத்தாவது புக்கில் அதையும் எடுத்து படிச்சுங்க சமூக சமூக சீர்திருத்தங்கள் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் வரும் அதை எடுத்து படிச்சுங்க இது இல்லாமல் பத்தொன்பதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளுடைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சில இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம பிபிடியாக வச்சுருக்கோம் டென்த்துடைய ஓல்டு புக்கும் சரி நியூ புக் சரி 2019 எடிஷன் பாருங்க 19 எடிஷன்ல சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சரிங்களா 23 எடிஷன் மட்டும் பார்க்காதீங்க 19 எடிஷனும் சேர்த்து பாருங்க மேஜர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சின்ன சின்ன மைனர் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு புரிய வரும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நான் என்னோட கமெண்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது தமிழாகட்டும் செங்கியா இருக்கட்டும் இது கேட்ட விஷயம் உங்க பிபிடி மட்டும் போதுமா நிச்சயமா பார்த்தாது ஸ்கூல் புக் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நானுமே சொல்றேன் முதல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு என் பிபிடி படிக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கூல் புக் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க ரிவிஷன் பண்றதுக்கு திரும்ப திரும்ப ஸ்கூல் புக் படிக்காதீங்க செகண்ட் தேர்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து கன்சம்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படின்னும
அப்போ என் மறுபடியும் என்னோட பிபிடி எடுத்துனா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நான் கிளாஸிஃபை பண்ணி கிளாஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்போ அதில் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு டு பி ஃப்ரேங்க் நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் வந்து குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ணணும் பொழுது இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட் டைமே ஃபுல்லாக ஸ்கூல் புக் படிக்க முடியும் போது நம்மளோட வகுப்பை பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை ஒரு முறை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிளாஸில் படிச்சுட்டு டெஸ்ட் எழுதிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிச்சயமாக அதை பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ணிடலாம் இது என்னோட கிளாஸுக்கு மட்டும் கிடையாது நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் பொதுவாக தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் கமெண்ட்டில் போடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பார்த்து சீக்கிரமாக ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி முடியாத பட்சத்திலையும் அதை நான் படிச்சுட்டு நிச்சயமாக உங்களுக்கு லைவ் வரும்போது நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் திருப்பி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் நன்றி வணக